院长，有什么需要我做的吗？没有啊。哦，放轻松。哦，我又不是监工，我相信你不会偷懒的。你不用解惑，我不会偷懒的。我才懒得管你。我是这样的吗？林特助推荐的果味茶，我喝不惯，你尝尝吧。谢谢院长输了，请我们喝咖啡。我就说，叶医生一定会答应去做院长助理的，他偏不信。那天妇产科搞活动，院长跟叶医生的互动却很不一般。只有我一个人这么觉得吗？叶医生，你什么东西掉了？要不要帮你一下？谢谢，不用了。曾医生，拿我打赌，这咖啡怎么能少了我这一杯？谢了。嗯、对了，过段时间我还是会回儿科的。有院长撑腰就是不一样啊！好了好了，少说两句吧，赶紧工作。Italian espresso, no sugar with milk. Please. You 什么问题吗？茶水间里只有这套餐具吗？不是啊。那你为什么用这一套？随机选的。咖啡里是鲜奶还是燕麦奶？鲜奶。这就是问题。是我弄错什么了吗？是你没问。茶水间里有一套全黑的餐具，是我的专用，由朱毅和柯勇的分开。好，我知道了。做助理说起来好像并不需要什么特别专业的技能，但需要考虑的足够周全。尤其你以后会接触除了我以外跟医院相关的重要人物，做事情之前把需要确认的地方都确认清楚了，不是所有事情都是默认的
，就像你不能默认所有人都能喝鲜奶，没有乳糖不耐，对吧？对，我以后会注意的。当助理这么波澜不惊，怎么，还想让我给院长表演一个后空翻转体加托马斯全旋啊？别老想着从我身上找灵感。我也是没办法，每天都要更新，我得多积累点素材。你不看网文不知道，现在的读者都急着呢。你稍微铺垫一下吧，他说你种田注水；你刻画一下人物呢，他就说你托他骗钱。一个章节没让男女主吵起来，他就骂你一顿，气完了回头他再下盗版去看，而且还振振有词，写的这么烂，根本不值得花钱。这么无耻啊！听上去还是你更惨一点。所以呀、啊，你有条件得帮帮我。如果你的遭遇精彩有戏，我准备写完手头这个，就开一个总裁和小助理的坑。那可能要让你失望了。他和别的总裁都不太一样。每次我觉得他故意为难我、整我的时候，我都会发现，他其实有他的道理，偶尔还会体恤、安慰下属，其实算是一个不错的领导。那你觉得他是不打算报复你了？日子还长，谁知道？时间还长，说不定以后有机会。抱歉。我一定会好好努力，早日刑满释放，重回儿科，以后和院长大路朝天，各走一边。话别说太满，容易闪到四个头。哎，你上次说的那个用保温杯装草莓奶昔的活体素材，观察的怎么样？非常有收获。以我多年练就的火眼金睛来看，他。绝对是个有故事的男人。